എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേക്കടാ എല്ലാവരും മാറി മാറി ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ വണ്ടി കയറിയത് അപ്പ തുടങ്ങി ഉറക്കുക ഇപ്പഴാ ഓരോരുത്തന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ ആ പരിചയപ്പെട്ടോളൂ ഇതാണ് റോയ് വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളി പണക്കാരൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്തേം തള്ളേവില്ല ആറ് പെങ്ങന്മാർ കൂടെ ഒറ്റയാങ്ങള അവിവാഹിതൻ ആ കുട്ടപ്പായി പറഞ്ഞില്ലേ അവിവാഹിതൻ അത് ഉഷ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ എന്റെ മാത്രം ഫ്രണ്ട് പേര് ചോദിക്കാൻ വിട്ടു പോയല്ലോ ഐ എം രാജു പാലുണ്ണി ഐ എം അനിൽ ഹലോ അലക്സ് വരൂ ഉഷേ ശങ്കര കൊണ്ട് പെട്ടി എടുത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ പറയൂ ശങ്കര ആ നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് ചെല്ല് ആ ചെല്ല് 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 നാട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടായത് കൂട്ടപ്പോയി ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു വള്ളംകളി അടിപിടിയും കശപിശയും ഒരുത്തൻ ചാകാറായി ആശുപത്രി കിടക്കുക നമ്മുടെ പണിക്കരുടെ ആളാ പണിക്കരുമായിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങ് തെറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അത് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കൊന്ന് മുങ്ങിക്കൂടാൻ ഡി എസ് പി പറഞ്ഞു മോളിക്കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാ പോന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെലിഗ്രാമും ഫോൺ കോളായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെട്ട് തരികല്ല ഗവന്മാരാരുടെ ഈ ചിന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ പാർട്ടിസാ നമ്മുടെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസാ ഗവന്മാരാണ് ശരിക്കും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ പറയണ്ട സാറന്മാര് നിങ്ങൾ റോയ് മനുള്ള വീട്ടിൽ വന്നതാണല്ലേ അപ്പൻ അമ്പയല്ല സ്വന്തക്കാര് സ്വന്തക്കാര് അതെങ്ങനെ റോയ് മനുള്ള വാടകത്തിൽ താനേ എങ്ക മോരാളി ഓഫീസ് വെച്ച് നടന്നത് എങ്കിടെ ഓഫീസിലെ കൊണ്ട് വരണ സാറന്മാര് എല്ലാം എനിക്ക് തെരിയും ഉങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലെല്ലാം നോക്കിയാ നീങ്കിൽ അവിടെ താനെ വരൂ എന്താ ഓഫീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫീസ് പുതു പുതു സ്റ്റാഫ്സ് വരുമ്പോൾ റോയ് മുതലാളി യങ്ക മുതലാളി ഷെയർന്ന് താനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആനാ ഒന്ന് റോയ് മുതലാളി ഓഫീസ് വരമാട്ട് അങ്ങേർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് തേവിയുള്ളപ്പം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാഫിനെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ആയിട്ട് ഡെലിവറി എടുക്കും ഇതിതാ എങ്കളുടെ ഓഫീസ് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ എങ്ങളെ സ്റ്റാഫാ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് പോണോ അളിയത് മറ്റേ കേസാ അവങ്ക സൺഡേ കഴിഞ്ഞ വരൂ നീ കൊഞ്ചം കൂടി ഇരുട്ട് കൂടിയിട്ട് വാങ്ങ സാറമ്മ അയ്യോ മുത്തുവാ നമുക്കൊന്ന് കൂടാ അല്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നടന്നു ഞാൻ ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഹലോ ആരാ ബാങ്ക് മാനേജറോ ബാങ്ക് മാനേജറാ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ഞാൻ അകത്ത് പോണം അല്ലേ പോണം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ റോയിയാണ് സാർ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ക്ഷമിക്കണം എന്റെ ഫൈനാൻഷ്യർ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ എത്തും എല്ലാം എനിക്കറിയാം സാർ കയറിയാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഇനി ഞാൻ അവധി പറയില്ല ശരി സാർ തന്തയുള്ള കാലത്ത് ഒളിച്ചും പതുങ്ങി വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുടം വെള്ളമെങ്കിലും ഒഴിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല അല്ല നീ രാവിലെ എങ്ങോട്ടാ കാൽസ്രായൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിഥികൾ വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യ് വല്ല സൈറ്റ് സീങ്ങിനോ ഹണ്ടിങ്ങിനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി ബിസിയാണ് നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ ആ കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കുകടാ പോടാ പുഞ്ചപ്പാടോ എസ്റ്റേറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ള തന്തയുടെ മോൻ തന്നെയാടാ ഞാനും ഒരാഴ്ച അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പടം രണ്ടെടുത്തൂല നീ വാ ഞങ്ങളെപ്പോഴേ റെഡി അച്ചായോ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അച്ചായോ 
ഫ്രോയിച്ച് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കും നീ ഒന്ന് വള ഇവനെ അല്ലേ ഇവനെ തമ്പ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും ആ ചനങ്ങട്ട് വന്നേ അല്ലേ ആറ് പെങ്ങന്മാരെ അപ്പൻ നിലനിലയിൽ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ അപ്പന്റെ കുതിരപ്പന്തെ ഇടക്കാലത്തുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയം നാടുനീളിയുള്ള പെണ്ണിന് പലയിടത്തും എനിക്ക് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഞാനതൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ അപ്പം കൈയയച്ച് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കടം കയറിയ ആ എസ്റ്റേറ്റും ആ ബംഗ്ലാവും പെങ്ങന്മാർക്ക് ഇന്നും ആവശ്യങ്ങളാ എന്റെ അവസ്ഥ അവർ അറിയിക്കാനൊക്കെയല്ല അവരോരോന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെയും ഞാൻ കടം വാങ്ങിക്കും അയാൾ കൂടി ഉടക്കി പിരിഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ട് തമാശ തോന്നുന്നു ആ തമിഴൻ ദേവര ഇത്രയ്ക്ക് പൂതി ഇളകി കളഞ്ഞ പെണ്ണ് അവൾ ആരാ അശ്വതി അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ തേവർക്ക് ആ കൊച്ചു പെണ്ണിനെ കീപ്പായിട്ട് വെക്കണം അത് ഇടപാടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്റെ കടം കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കൂടി നിർത്തിത്തരും അപ്പൊ ഞാൻ ആരാടാ ദിവംഗതനായ ഇരുപ്പുങ്കൽ വർക്കിയുടെ മോനാരാ ബ്രോക്കർ റോയ് അതും ഒരു അൺസക്സസ്ഫുൾ ബ്രോക്കർ മുതലാളി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഇനി അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പണമെങ്കിലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് പണമാ എന്റെ വിളയാടറിയാ കൊഞ്ചം പണമാ എനിക്ക് നീ കൊടുക്കണോ എവിടെ പണം കൊടുക്കണ തെരുമാ പതുക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നെ അവമാനിക്കരുത് എന്റെ പതുക്കെ ഗതിക്കെല്ലാം പേശ എനിക്ക് തെരിയാതെ ഞാൻ സത്യം പോട്ട് താൻ പേശുവേ നീ ഒന്നാം നമ്പർ ഫ്രാഡിന് എല്ലാവർക്കും തെരിയട്ടോ യോ അയ്യര പെട്ടി തെരയാ തെരയാ സീക്രം பாத்தியாடா நீ உங்க அப்பனுமா எனக்கு எழுதி கொடுத்த கடன் பத்திரம் உங்க எஸ்டேட் पूरा திருப்பி கொடுத்தாலும் என் கடனை அடைக்க முடியாதுடா உங்க கடனை எப்படி வசூல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க அக்கா தங்கச்சிங்களுக்கு சீதனமா எழுதி கொடுத்தீங்களே சொத்து அதைய சேர்த்து அமிக்கிறேன் திருட்டு ராஸ்கல் ஹே எடியா புட்டியா முதலாளி ப்ளீஸ் டேய் உனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கறேன் அது கூட உனக்காக இல்ல உங்க அப்பனுக்காக இன்னைய ராத்திரியும் நாளைய பகலும் அதுக்குள்ள டேய் ஊர்ல வேற பொண்ணே கிடைக்கலன்னு இல்லடா தேவர் ஒரு பொண்ணை நினைச்சிட்டா அத முடிச்சிடணும் அது ஏன் பழக்கம் ஏன் பரம்பரை பழக்கம் வர பாப்பா நல்லா இருக்கிறியாமா ഈ പാവി എല്ലുന്നിടം പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയായി നമുക്കിവിടെ നിക്കക്കളി ഇല്ലെന്ന തോന്നുന്നു പോയി സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അഭയം തന്നോനല്ലേ എങ്ങനെ വാ പറയാം ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ട വിലക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തോ എനിക്ക് വേണ്ട വിളക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തല്ലോ ആരാടി അമ്മിണി ഇടി അമ്മിണി ആരാണെന്ന് ഞാൻ കൂപ്പിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോ അവിടെ വിളിക്കുന്നു ആര് റോയ് സാറിന്റെ ഫ്രണ്ടാ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാ ആരായാലും എനിക്ക് വയ്യെന്ന് പറ വയ്യെന്നോ ആരാണ് അവള് വേശ്യാലയത്തിന് ശീലാവതിയോ അതോ സദാചാരത്തിന്റെ കാവൽ മാലാക്കയോ വിളിയാണ് അത് വന്ത് Thank you. 
ആരാണ് അയാള് ആരാ മലാളി ഓ താനാണല്ലേ മത്തായി എവിടെ അമ്മണി വിളിയോ എനിക്ക് അവളെ മണ അവളെ മോളെ മണം വിളിയോ ഒന്ന് അടങ്ങ് നമുക്കൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാം എവിടെ ആള് രണ്ട് റൂമിലുണ്ട് എവിടെ അവള് ബഹളം കിട്ടി ഇറങ്ങി ഓടിക്കാണും അവര് തമ്മിൽ കണ്ടോ ഇല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു എവിടെ റാമണി മോളും അവളി ബഹളം കേട്ടാൽ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ആ റോയിയെ പറ്റിച്ച പോലെ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ബഹളം വെക്കാൻ സാറെ ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ന്യായമായ ഒരു കാര്യത്തിന് അവൾ എന്തിനാ ഇറങ്ങി ഓടണം അവളാ ശീലാവധിയോ അതവിടെ ചേച്ചിയോ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പോലെ തന്നെയല്ലേ അവള് അച്ഛാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വിടാ നമ്മള് വന്ന കാര്യം സഹിക്കാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെയും മോളെയും റോയിയുടെ ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിച്ചിലെ കുട്ടപ്പാടെ സ്വഭാവം നീ മനസ്സിലാക്കും അച്ഛാൻ വണ്ടിലോട്ട് കയറിയട്ടെ കേറെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈമ്മയും മറന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ലാഭം ലാഭം പബ്ലിസിറ്റി നല്ല പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ പൗര പ്രമുഖനായ നിങ്ങളൊക്കെ ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലേ കുടുംബത്തെ കാശുള്ളത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കുറിച്ച് ഓട്ടോടി എനിക്കാണ് എന്റെ വാരിക്കൊരു പബ്ലിസിറ്റിയും ഒരു സമൂഹ വിവാഹം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങളെപ്പോലെ ചില പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധന്മാരും ചില സാംസ്കാരിക സംഘടനകളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു ബലമാ ഞങ്ങൾ തനിക്ക് ബലം തരാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ചില ചില കുരുത്തൊക്കെ ഇടക്ക് ഒപ്പിക്കും താൻ അതൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നങ്ങ് വെച്ചോണം എങ്ങാനും നാറിയ ഞങ്ങൾ ഒറ്റരുത് ഇല്ല ഏതായാലും ഈ ലോ കോളേജിൽ നിന്നും പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ പിരിയ ഈ ജന്മത്ത് ഞാനൊന്നും എൽ ബി പാസാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാതമുത്ര കിടക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആവില്ലല്ലോ ഇല്ലടോ എന്നേ എനിക്ക് ഈ കലക്ടറിയും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ടേ വൈകുന്നേരം ഹൗസിലോട്ട് വരാം ഇത് പിള്ളേര് കളിയല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് പോടാ പുല്ലി സമൂഹ വിവാഹം മാങ്ങാ തൊലി ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്രാഡ് വേലയാണെന്ന് വരുന്ന അവന്മാർക്കും കേട്ടുന്ന അവൾമാർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഒത്താ ഒക്കെ വിചാരിച്ച് വരുന്നു അത്ര തന്നെ ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ശ്രീമാൻ പ്രസന്നകുമാർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബഹുമാന്യതെ വിവാഹ ചെലവുകളും അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റികളും അത്യന്തം ദുർഘടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 
സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത മഹിളാ കേരളം വാരികയും അതിന്റെ പത്രാധിപരായ ശ്രീ കരുണാകരനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി കുമാരി അമ്മിണിയും ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണകുമാരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്റെ മോനാരുടെ ഓസ് വാങ്ങിയെന്ന് വേണ്ട 